আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম রাজধানীর উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতাল সিলগালা অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেশে করোনা ভাইরাস একদিনে প্রাণ গেল আরও 55 জনের নতুন শনাক্ত 3027 রাজধানীর ওয়ারি লকডাউন এলাকায় করোনা পরীক্ষায় শতকরা 50 ভাগ বাসিন্দা শনাক্ত জানালেন দক্ষিণের মেয়র বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবিতে 34 জনের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেশ পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আবারো বললেন নৌ প্রতিমন্ত্রী এবং বান্দরবানে ব্রাস ফায়ারে জনসংহতি সমিতির সংস্কারপন্থী গ্রুপের 6 জনকে খুন গুলিবিদ্ধ 3 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ করোনা চিকিৎসার নামে প্রতারণার অভিযোগে রাজধানীর উত্তরায় রিজেন্ট হাসপাতাল ও এর প্রধান কার্যালয় সিলগালা করেছেন র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত মঙ্গলবার বিকেলে র‍্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলমের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করা হয় সারোয়ার আলম জানান রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান সহ মোট 17 জনকে আসামি করে মামলার প্রস্তুতি চলছে এদের মধ্যে বর্তমানে 8 জনকে আটক করা হয়েছে তিনি বলেন রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে অর্ধেকের বেশি পরীক্ষা না করে ভুয়া রিপোর্ট দিয়ে আসছিল এই হাসপাতালটি কারণে এই প্রতিষ্ঠানের 8 জনকে আমরা গ্রেফতার করেছি এবং পলাতক সহ মোট 17 জনের বিরুদ্ধে মামলা হতে যাচ্ছে এবং এই প্রতিষ্ঠান দুটোকে আমরা সিলগালা করে দিয়েছি এই আপনার এই রিজেন্ট হাসপাতাল উত্তরা শাখা এবং রিজেন্ট যে হেড অফিস যে হেড অফিসে বসে তারা হচ্ছে এই ধরনের ফেক বা মিথ্যা ভুয়া আপনার রিপোর্ট তৈরি করত এদিকে করোনার নমুনা পরীক্ষার সনদ জালিয়াতি এবং লাইসেন্স নবায়ন ছাড়া কার্যক্রম চালানোয় রিজেন্ট হাসপাতালের অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অন্য কোন হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্স দিয়ে কার্যক্রম চলছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে সরকার কারো বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বিল নেয়া এবং চিকিৎসার নামে প্রতারণার অভিযোগ পেলে সাথে সাথেই ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শফিকুল ইসলাম শামিমের রিপোর্ট করোনা রোগীর নমুনা পরীক্ষা নিয়ে রিজেন্ট হাসপাতালের জালিয়াতি চমকে দিয়েছে সবাইকে কোন ল্যাবে নমুনা না পাঠিয়ে মনগড়া রিপোর্ট বানিয়ে রিজেন্ট হাতিয়েছে বিপুল অর্থ শুধু তাই নয় হাসপাতালের লাইসেন্স না থাকলেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে চুক্তি করে করোনা রোগীদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের তকমাও লাগিয়েছেন তারা সরকারকে বিল সাবমিট করেছে এক মাসে 1.96 লক্ষ 20 হাজার টাকা আবার একই সাথে সেই রোগীদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে একজন রোগীর কাছ থেকে 1 লক্ষ भर्ती ভর্তি করা দুই দিন পরে বলছে আপনাদের এই پیشنট নিয়ে যান এখানে আইসিইউ আমরা প্র্যাকটিস না ওপেন করতে এই ধরনের অভিযোগ মানতে नाराज হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তারা বলছেন নিয়ম মেনে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন তারা তখন মাত্র 5টা বেড ছিল তখন কিন্তু আমরা বিশেষ অনুরোধে উনাদেরকে ভর্তি করি এবং ভর্তির সময় কিন্তু আমরা স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছিলাম যে দেখেন আমাদের নিজেদের پیشنট যদি পজিটিভ হয় তখন কিন্তু আপনাদেরকে আমাদের পক্ষে রাখা সম্ভব হবে না আমাদের ভিতরে কয়েকটা রোগী পজিটিভ হয়ে যায় যাদেরকে নামাতে হবে তখন আমরা তাদেরকে রিকোয়েস্ট করি যে আমরা অন্য একটি হাসপাতালে ব্যবস্থা করে দিতে রিজেন্ট হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা নিয়ে দুর্নীতি প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এতদিন ধরে লাইসেন্স নবায়ন না করে কার্যক্রম চালালো এবার পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা তারা যখন এই দুর্নীতিগুলো করছিলেন যেমন সার্টিফিকেট নিয়ে এই যে টেস্ট না করে রিপোর্ট দেওয়া বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম সেগুলো কিন্তু অলরেডি তদন্ত মাধ্যমে বের হয়ে আসছে গ্রেফতারও হয়েছে এবং আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেটা বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা কিন্তু অলরেডি প্রসেসিং চালাচ্ছে সাময়িক ব্যবস্থা নয় স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি বন্ধে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দরকার বলে মনে করছেন ভুক্তভোগীরা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা 
করোনা ভাইরাসে দেশে একদিনে প্রাণ হারিয়েছেন পঞ্চান্ন জন নতুন করে করোনা পজিটিভ হয়েছেন তিন হাজার সাতাশ জন মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ আটষট্টি হাজার ছশো পঁয়তাল্লিশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা অনলাইন বুলেটিনে জানান মৃতদের অধিকাংশ বয়সী একান্ন থেকে সত্তর বছর রিপোর্ট হাবিবুর রহমান অভির দেশে করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্তের চার মাস হতে চলল সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাই এখনও বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা নতুন শনাক্ত হয়েছেন তিন হাজার সাতাশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তেরো হাজার একশো তিয়াত্তর জনের ল্যাবের সংখ্যা বাড়লেও নমুনা পরীক্ষা হয়েছে কম শনিবার চৌষট্টিটি ল্যাবে পরীক্ষা হয়েছিল প্রায় পনেরো হাজার নমুনা মোট পরীক্ষাগার চুয়াত্তরটি গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে তেরো হাজার চারশো একানব্বইটি এবং পরীক্ষা হয়েছে তেরো হাজার একশো তিয়াত্তরটি গত চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার সাতাশ জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত এক লক্ষ আটষট্টি হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশ জন সরকার হিসেবে গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে পঞ্চান্ন জনের যার অধিকাংশই পুরুষ করোনা ভাইরাসে এ নিয়ে দেশে মোট মৃতের সংখ্যা দুই হাজার একশো একান্ন এর অর্ধেকেরও বেশি মৃত্যু হয়েছে ঢাকা বিভাগে আর সবচেয়ে কম মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বয়স বিভাজনে এগারো থেকে বিশ একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ জন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ছয় জন একান্ন থেকে ষাট আঠারো জন একষট্টি থেকে সত্তর একুশ জন একাত্তর থেকে আশি ছয় জন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের একজন শনাক্তের চেয়ে সুস্থ হওয়ার হার দ্বিগুণেরও বেশি গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার নয়শো তিপ্পান্ন জন তাই আতঙ্কিত না হয়ে সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পর্যাপ্ত পানি পান করা ধূমপান ও সকল প্রকার তামাক হাবিবুর রহমান অভি এবং বাংলা ঢাকা এবং পর্যাপ্ত ঘুমানো লকডাউন করা রাজধানীর ওয়ারি এলাকায় এ পর্যন্ত পরীক্ষায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাসিন্দা করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত তারপরও লকডাউন মানার ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর মধ্যে এখনও শৃঙ্খলা আসেনি এলাকার বাইরে যেতে নানা অজুহাত দাঁড় করাচ্ছেন অনেকে প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবকদের অনেক সময় হিমশিম খেতে হচ্ছে লকডাউন বাস্তবায়নে এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলেনুর তাপস বলেছেন ওয়ারি এলাকায় লকডাউন বাস্তবায়নে প্রয়োজনে আরও কঠোর হবে প্রশাসন বিস্তারিত শফিউল আলম সুজনের রিপোর্টে মাহবুব আলী খান বারো বছর ধরে রাজধানী ওয়ারি এলাকায় বসবাস করেন ব্যবসায়ের কাজে প্রতিদিন বের হতে হলেও এখন লকডাউনের কারণে এলাকা থেকে বের হওয়া একেবারেই বন্ধ তাই ব্যবসায়ের ক্ষতির কথা ভেবে পরিবারকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির পথে রওনা দিয়েছেন তিনি লকডাউনটা দেওয়ার আগে যেটা উচিত ছিল প্রতিটা ফ্যামিলির অন্তত পক্ষে একটা কার্ড দিয়ে হলো পারমিশন দেওয়া যাতে নাকি তারা ইজিলি তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বা জবে যায় যেতে আসতে পারে লকডাউনের মধ্যে এই ব্যক্তির পাউরুটি খাবার ইচ্ছে হওয়ায় বাইরে বের হতে স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে বাঘ বিতণ্ডায় জড়িয়েছেন ওনাদের তিনবার পাউরুটি আইনে দেওয়া হয়েছে উনি তিনবার পাউরুটি ফেরত দেওয়া দিচ্ছে উনি কোনো নাম বলতে পারতেছে না উনি বলতেছে খোলা প্যাকেট পাউরুটি বটগস্তলায় গেলেই পাওয়া যাবো তার সেই শখ পূরণ করতে শেষ পর্যন্ত তাকে সাথে নিয়ে পাউরুটি কিনতে বাধ্য হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবকরা কিছু মানুষ যা একটা মজার জন্য কল দেয় যে একটু কচু লাগবে ঠিক আছে কচু লাগে পাঁচ টাকা ধুই না পাতা লাগবে আবার একটা রুটি আনছি আনার পরে যে আমরা এই ব্র্যান্ডের খাই না এমন পরিস্থিতিতে লকডাউন বাস্তবায় নিয়ে ওয়ারি এলাকার বাসিন্দা ও প্রশাসনের আছে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য এই ঈদের সময় আমার প্রতিষ্ঠানে কিছু লোক তো কাজ করে তা আমি না গেলে আমার প্রতিষ্ঠানটা কি হবে বিভিন্ন অসুবিধাই বেশি সুবিধাটা কি জন্য তবে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে লকডাউন বাস্তবায়নে সহায়তা করতে এলাকাবাসীকে অনুরোধ জানিয়েছেন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজল নূর তাপস সেখানে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত এখানে সংক্রমিত হার আমরা লক্ষ্য করছি সুতরাং এই সংক্রমণ থেকে যদি আমাদের বেরিয়ে আসতে হয় এই লকডাউন বা আটকা দেশকে আমাদেরকে বাস্তবায়ন করতে হবে আমরা বুঝি যে আমাদের আপনাদের কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এই গুরুত্বটা অনুধাবন করতে হবে যে আগে জীবন তারপর অবশ্যই জীবিকা হবে হতে পারবে মেয়র জানান ওয়ারিবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ন্যায্য দামে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে সফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা করোনায় আক্রান্ত ও এর উপসর্গ নিয়ে চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে অন্তত চৌত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে সাতজন ও খুলনায় মারা গেছেন ছয় জন সারা দেশে অন্তত এগারোশো জনের দেহে এই ভাইরাস শনাক্তের খবর পাওয়া গেছে প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যে এস এম আশরাফের রিপোর্ট করোনার ভয়াল রূপ ছড়িয়ে পড়ছে পুরো চট্টগ্রামে 
প্রায় সাড়ে দশ হাজার মানুষের দেহে এ পর্যন্ত এ ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে করোনা শনাক্ত হয়েছে দুশো সাতানব্বই জনের মারা গেছেন তিনজন আইইডিসিআর এর তথ্য মতে ঢাকার পরই এখনও সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকা নারায়ণগঞ্জ চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে প্রাণ হারান চারজন মোট আক্রান্ত পাঁচ হাজার চারশোরও বেশি কুমিল্লা তো করোনা সংক্রমণের রেখা ঊর্ধ্বমুখে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা পজিটিভ ও উপসর্গ নিয়ে মারা যান পাঁচজন জেলায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা একশো তেরো ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে করোনা আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে দক্ষিণাঞ্চলেও বরিশাল বিভাগে গত চব্বিশ ঘন্টায় উপসর্গ ও আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন সাতজন এর মধ্যে ঝালুকাঠিতে তিনজন আর ভোলায় একজন এ নিয়ে বিভাগের ছয় জেলায় মোট আক্রান্ত হয়েছে তিন হাজার তিনশো একাত্তর জন খুলনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে প্রাণ হারান ছয় জন বিভাগের দশ জেলায় চব্বিশ ঘন্টায় দুশো চব্বিশ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া করোনায় নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জে দুজন ময়মনসিংহ সিলেট মেহেরপুর আর ঝিনাইদহে একজন করে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের প্রকোপ ভয়াবহতা এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে মানুষকে সঠিকভাবে জানতে সাংবাদিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাব পরিচালনা পর্ষদের সাথে মত কালে তিনি আরো বলেন দায়িত্ব পালনকালে অনেক সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন মারাও গেছেন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে করোনা এবং এর উপসর্গে মৃতদের প্রত্যেক পরিবারকে তিন লাখ টাকা করে দেয়া হবে ইতোমধ্যেই ছটি পরিবারকে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি আমাদের দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সংকটকালীন সময়ে সাংবাদিকদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সাংবাদিকদের সহায়তা করার জন্য এবং তার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নি ইতিমধ্যে দেড় হাজার সাংবাদিককে সমগ্র দেশের এবং দলমত নির্বিশেষে সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবিতে চৌত্রিশ জন মারা যাওয়ার ঘটনাটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলেই মনে করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী লঞ্চ ডুবির ঘটনায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটি এ গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন তবে তদন্ত প্রতিবেদনে দুর্ঘটনার কারণ এবং কাদের দায়ী করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছুই জানাননি প্রতিমন্ত্রী রিপোর্ট হুমায়ুন গত উনত্রিশ জুন ঢাকার শ্যামবাজারের কাছে বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চ ডুবির ঘটনায় ওই দিনই নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটি এ দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করে সোমবার দুটি কমিটি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দেয় মঙ্গলবার সচিবালয়ে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান মামলার তদন্তের স্বার্থে দুর্ঘটনার কারণ ও দায়ীদের বিষয়টি এখনই প্রকাশ করা হচ্ছে না তবে পুলিশি তদন্তে এটি হত্যাকাণ্ড প্রমাণিত হলে তিনশো দুই ধারায় দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে দুর্ঘটনার কারণ এবং নাম আমাদের মতামতের মধ্যে আছে কিন্তু আমরা যেটা বলছি যে মূল তদন্ত যেটা হচ্ছে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সেই তদন্তটা যেন কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় সেই কারণে আমরা এই জায়গাটা আমরা জনসমুখে প্রকাশ করছি না তো আমি বলেছিলাম যে ভিডিও ফুটেজ দেখে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে এটা দুর্ঘটনা নয় হত্যাকাণ্ড আমি এটাই বলেছিলাম এবং আমি যদি ভিডিও ফুটেজটা এখনো দেখি আমি এখনো বলবো যদি তদন্তের মধ্যে বেড়ে আসে এটা তিনশো দুই ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার মতো ডেফিনেটলি সেটা তিনশো দুই ধারাই হবে প্রতিবেদনে সদরঘাট এলাকা থেকে শিপিয়ার ডকিয়ার্ড স্বর্ণ ফিটনেসবিহীন লঞ্চ বন্ধ সহ বিশ দফা সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি প্রতিমন্ত্রী জানান সুপারিশগুলো যাচাই বাছাই করা হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব তা বাস্তবায়ন করা হবে ফিটনেসবিহীন লঞ্চ চলাচল বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি যেসব নিহত হয়েছে তাদের পরিবাররা যেন স্বস্তি পায় যেন একটা আইনি বিচার পায় সেই ব্যবস্থা হবে পাশাপাশি যে সুপারিশগুলো দ্রুত যেগুলো সমাধান করার করার জন্য সেটা আমরা দ্রুত সমাধান করব এবং পর্যায়ক্রমে যেগুলো করা পর্যায়ক্রমে করবো গত উনত্রিশ জুন সকালে ঢাকা চাঁদপুর রুটের ময়ূর দুই নামে একটি লঞ্চের ধাক্কায় মুন্সিগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী মর্নিং বার্ড লঞ্চটি ডুবে যায় এ ঘটনায় চৌত্রিশ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা 
নদ নদীর পানি কমতে থাকায় দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে তবে কয়েকদিন ধরে পানি বাড়ছে মধ্যাঞ্চলে দেশের অনেক এলাকাতেই নদীর পানি কমে বিপদসীমার নিচ দিয়ে বইছে দুর্গত এলাকায় খাবার বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধ সংকটের পাশাপাশি গবাদি পশু নিয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন হাজারো মানুষ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট করছেন নিয়া জামান সাজু দেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির ক্রমেই উন্নতি হলেও মধ্যাঞ্চলে বাড়ছে নদীর পানি নগর আত্রাই এবং যমুনার পানি ছয়টি পয়েন্টে এখনও বিপদসীমার ওপরে গত কয়েকদিন ধরে উজান থেকে পানি নেমে আসায় জেলার নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে এদিকে বরিশালের কীর্তনখোলা নদীর পানি বিপদসীমার আঠারো সেন্টিমিটার ও মেঘনাই বিপদসীমার তেইশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় নগরের পলাশপুর হিজলা মুলাদি ও মেহেন্দিগঞ্জের নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি কমে বিপদসীমার নিচ দিয়ে বইছে তবে খাবার বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধ সংকটের পাশাপাশি গবাদি পশু নিয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন বানভাসী হাজারো মানুষ কুড়িগ্রামেও ব্রহ্মপুত্র ও ধরলার পানি কমে যাওয়ায় জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে আপনারা দিন থাকি বাড়ির পানি তার মধ্যে গরদ আছে এখন পানি শুকিয়ে নাচ্ছে এখন আশেপাশে বাড়ির মধ্যে কাঁদো ওই জন্য রাস্তা বাস এছাড়া কমতে শুরু করেছে জামালপুর শেরপুর ও সিলেটে নদ নদীর পানিও নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা কোরবানির পশু পরিবহনের ক্ষেত্রে রেল ব্যবহার করতে পারবেন খামারিরা দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চল থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামমুখী পশু পরিবহন শুরু হবে খামারিদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে রেল ভবনের এক সংবাদ সম্মেলনে সব কথা জানান রেল পথ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন তিনি আরও জানান মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে এবং খামারিদের কষ্ট কমাতে এই বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থার উদ্যোগ নিয়েছে রেল মন্ত্রণালয় পশু পরিবহনে গরু প্রতি খামারিদের খরচ পড়বে দেড় থেকে দু হাজার টাকা যদিও খামারিদের চাহিদা অনুযায়ী ভাড়া কমানো যাবে বলেও আশ্বস্ত করেছেন মন্ত্রী আগ্রহী ব্যবসায়ীদের রেলওয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে মৎস্য এবং প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের মাননীয় সচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন অনুরোধ যে আমরা পরিবহনের জন্য গরু ছাগল এগুলো পরিবহনের জন্য রেল কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে পারে কিনা আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে আমরা এই পশু পরিবহনে আমরা রেল সহযোগিতা করব এবং আমরা পরিবহন করব। করবাজি ঠেকাতে ও চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনে আমদানি শুল্ক কমিয়ে বিদেশ থেকে চাল আমদানি করা হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার চালের মূল্য পর্যালোচনার জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার ও চালকল মালিকদের সাথে অনলাইন সভায় তিনি একথা বলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় এবার ধানের বাম্পার ফলন হয় কৃষক ন্যায্য দাম পাচ্ছে এর মধ্যেও চালের বাজার অস্থিতিশীল করলে এবং চালকল মালিকরা সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী গুদামে ঠিক সময়ে চাল না দিলে শুল্ক কমিয়ে চাল আমদানির কথাও ভাবছে সরকার আপনাদের যদি ডাটা কালেকশনে মনে হয় যে যা উৎপাদিত ধান আমাদের হয়েছে সেই ধান দিয়ে আমাদের বৎসর চলবে না আমন ধান পর্যন্ত আমরা যেতে পারবো না সেই সাজেশনও আপনারা সরকারের কাছে বা আমাদের মন্ত্রণালয়ে আপনারা লিখিতভাবে দিবেন আমরা তাহলে অতি সত্তর আমরা আমদানিতে চলে যাব অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন তিন হাজার ছশো চোদ্দ কোটি ডলার দুই ভাগ নগদ প্রণোদনায় প্রবাসী আয় বাড়ছে বলে মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন তবে করোনা মহামারীতে প্রবাসী কর্মীদের ছাটাই ও দেশে ফেরত পাঠানোর কারণে এ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন অভিবাসন বিশ্লেষক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ আরও জানাচ্ছেন শেরফুল আলম করোনা মহামারীতে বিশ্বব্যাপী চলছে মহামন্দা এর মধ্যেও শুধু জুন মাসেই একশো তিরাশি কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসী কর্মীরা যা এক মাসে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়ের রেকর্ড এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন রেকর্ড তিন হাজার ছয়শো চোদ্দ কোটি ডলারেরও বেশি তবে অভিবাসন সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন করোনার কারণে মধ্যপ্রাচ্য সহ বেশ কয়েকটি দেশে কর্মীদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে যা প্রভাব ফেলবে 
প্রবাসী আয়ে যারা ফিরে আসবে বলে শঙ্কা করছে তারাও কিন্তু দেশে তাদের উপার্জিত অর্থগুলো এখন দেশে পাঠাচ্ছে তো করোনার পরবর্তী সময় আগামী তিন চার মাস পর আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে আমাদের এই যে প্রবাসী আয়টা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই বৃদ্ধিটা আসলে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে কি না বা একই পরিমাণে থাকছে কি না বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে এক কোটি ডলার যা আগের অর্থ বছরে এ সংখ্যা ছিল এক কোটি ডলার প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি দশ দশমিক নয় শূন্য ভাগ সরকারি উদ্যোগেই বাড়তি আয় এসেছে বলে মনে করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তবে কাজ হারানোই ভবিষ্যতে প্রবাসী আয় নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশ্লেষকরা দুই পার্সেন্ট প্রণোদনা দিয়েছেন এর কারণে অনেক বেশি বেড়েছে আরও আমরা আশা করেছিলাম এবছরে আমাদের আশা ছিল প্রায় বিশ বিলিয়ন আমরা পার হব প্রবাসীরা যারা আছেন তারা যাতে ওই দেশে চাকরি ধরে রাখতে পারেন তার জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালাচ্ছি যেহেতু তারা খুব স্বল্প বেতনে কাজ করেন এবং সাধারণ সেবা করেন সেই সুতরাং আবার আমার মনে হয় যে এরা অনেকেই থেকে থাকবে আমরা মনে করি যে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বাইরের সাথে যুক্ত যে জনশক্তি রপ্তানিকারক রয়েছে তারা যৌথভাবে যদি আমাদের এই প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করতে পারে অতি দক্ষল কর্মী বেশি প্রেরণ করতে পারে প্রফেশনালস বেশি করে প্রেরণ করতে পারে তাহলে আমাদের প্রবাসী আয়টা যেটা এখন বৃদ্ধি পেয়েছে সেই বৃদ্ধি পাওয়াটাকেও আমরা কিন্তু করোনা ভাইরাসের পরবর্তী সময় আমরা ধরে রাখতে পারব প্রবাসী আয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে স্বল্প বেতনের কাজে প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর তাগিদ দিচ্ছেন অনেকেই শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা বান্দরবানের প্রতিপক্ষের হামলায় জনসংহতি সমিতি সংস্কারপন্থী এম এন লারমা গ্রুপের জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ ছয় জন মারা গেছেন তাদেরকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা গুলিবিদ্ধ আরও তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ঘটনার পর পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বান্দরবান থেকে মিনারুল হকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ পাহাড়ে আধিপত্য বিস্তারের জের ধরেই নৃশংস এই হত্যাকাণ্ড বলে মনে করছেন স্থানীয়রা ঘটনাস্থল সদর থানার বাগমারা বাজারপাড়া বান্দরবান শহর থেকে একুশ কিলোমিটার দূরে জনসংহতি সমিতির সংস্কারপন্থী এম এন লারমা গ্রুপের সভাপতি রতন তঞ্জঙ্কারের বাড়ি সেখানে নেতারা তার বাড়িতেই ঘুমাতেন ভোরে সন্ত্রাসীরা এসে ঘুমের মধ্যেই তাদের উপর গুলি চালায় এতে সভাপতি সহ ছয় জনের মৃত্যু হয় গুলিবিদ্ধ কেউ কেউ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও রেহাই পাননি ঘরের বাইরে তারা মারা যান শুধু চিনছে একজনকে তো আমাদের গ্রামে রত আর বাদ বাকি ওদেরকে আমি চিনি না হাত বান্ধিয়া মাথা বান্ধিয়ে নিছে আমাদের বাগমারা বাজার হইতে শুরু করে সাইডের যত পাড়া আছে আমরা খুব আতঙ্কিত গত কয়েক মাস ধরে মৃত্যুর হুমকিতে পালিয়ে ছিলেন এই গ্রুপের নেতারা তবে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে কারা জড়িত তা এখনই বলতে পারছে না পুলিশ তিন থেকে পাঁচ জন সশস্ত্র গ্রুপ এই আমাদের বাগমারার বাজারের পাশে একটা ঘরের ভিতরে সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশ করে এবং ব্রাশ ফায়ার করে এই ব্রাশ ফায়ারে ছয়জন লোক নিহত হয় যারা নিহত হয়েছেন তাদের মধ্যে এম এন লারমা জে এস এস সংস্কারের যিনি সভাপতি আছেন উনি আছেন ওনার সাথে আরও অন্যান্য সংগঠনের লোকজন আছেন জে এস এস সন্তু লারমা গ্রুপটা আক্রমণ করছে বলে ওনাদের ধারণা ওনাটা দুইটা গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হয়েছে এবং ঘটনার পর পুলিশ ও সেনা সদস্যরা পুরো এলাকা ঘিরে রাখে এর আগেই আতঙ্কে এলাকা ছেড়েছেন সেখানকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যেও সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ইটালিগামী ফ্লাইটে একুশ জন বাংলাদেশের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে বিমান চলাচলে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইটালি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গত সোমবার বাংলাদেশ থেকে ইটালির রাজধানী রোমে যাওয়া একটি ফ্লাইটের যাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক করোনা ভাইরাস পজিটিভ এসেছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করোনা ভাইরাসের কারণে দুই মাস বন্ধ থাকার পর গত ষোলো জুন বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয় পরদিন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইটে রোমে ফিরে যান দুশো উনষাট জন প্রবাসী এরপর গত দুই সপ্তাহে প্রায় এক হাজার প্রবাসী বিমানের বিশেষ ফ্লাইটে ইটালি ফিরে গেছেন রয়টার্স জানিয়েছে গত কয়েক দিনে লাৎসীয় অঞ্চলে নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে দশ জন বাংলাদেশি তাদের মধ্যে সবশেষ শুক্রবার একজনের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে যিনি সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে ইটালি ফিরেছেন কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোরের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে আগামী পনেরো জুলাই অস্ট্রেলিয়া থেকে বুধবার রাতে তার ছেলে সপ্তক 
দেশে ফিরবেন আর মেয়ে ফিরবেন চোদ্দ জুলাই এর পরের দিন স্থানীয় শ্রীরামপুর সিটি চার্চের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাকে সমাহিত করা হবে ওই দিন বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে ইন্দ্রকিশোরের মরদেহ নেওয়া হবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে নারায়ণগঞ্জের বন্দরে তিতাস গ্যাসের অবৈধ সংযোগ নিয়ে মানহীন মশার কয়েল উৎপাদন বিপণন ও মজুতের অভিযোগে পাঁচটি কয়েল কারখানায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কয়েল জব্দ করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় পাঁচটি কয়েল কারখানার পাঁচ ম্যানেজারকে আটক করে প্রত্যেককে এক বছর করে সাজা প্রদান সহ কারখানাগুলোকে সিলগালা করে দেওয়া হয় আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ বাংলাদেশে তৈরি উন্নতমানের কম্প্রেসার রপ্তানির মাধ্যমে তুরস্কের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের উদ্বোধন করল ওয়াল্টন এখন থেকে তুরস্কে ওয়াল্টনের রেফ্রিজারেটর টিভি সহ অন্যান্য প্রযুক্তি পণ্য রপ্তানি করা হবে এক ভার্চুয়াল কনফারেন্সে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি এ সময় ওয়াল্টন ও তুরস্কের খ্যাতনামা প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদন ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কার্গের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটরশিপ বিজনেস চুক্তি হয় এতে স্বাক্ষর করেন ওয়াল্টনের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ইউনিটের প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড কিম এবং কার্গির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমিন কার্গি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ওয়াল্টন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রকৌশলী গোলাম মোর্শেদ ওয়াল্টন কম্প্রেসারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌশলী মীর মুজাহিদিন ইসলাম উপস্থিত ছিলেন ফেনীর সিভিল সার্জন ডক্টর সাজ্জাদ হোসেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর আজগর আলী হাসপাতালের আইসিইউতে মারা যান তিনি বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন ফেনী স্বাস্থ্য বিভাগের করোনা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সমন্বয়ক ডক্টর শরফুদ্দিন মাহমুদ গত বারো জুন সিভিল সার্জন ডক্টর সাজ্জাদ হোসেনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয় এর মধ্য দিয়ে দেশে প্রথম করোনায় কোনো সিভিল সার্জনের মৃত্যু হল শরীয় ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের প্রত্যয়ে গাজীপুরের টঙ্গিতে উদ্বোধন করা হল ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেডের টঙ্গি শাখা প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শাখাটির শুভ উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম মোকামেল হক চৌধুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হাসান ইকবাল এবং মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম পার্টিক্স খেলার খবর ব্যক্তিগত অনুশীলন শুরু করলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ডান হাতে ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম লকডাউনের কারণে পুরোপুরি ঘরে বন্দি বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা তবে সুযোগ পেয়ে সবার আগে অনুশীলন শুরু করলেন মিস্টার ডেপেন্ডেবল উত্তরার ক্রিকেট একাডেমির মাঠে বেশ কিছুক্ষণ নকিং করেছেন মুশফিক খেলেছেন নিজের পছন্দ মতো সব শট তার আগে অবশ্য খোলা মাঠে সব ধরনের ফিটনেস ড্রিলও করেছেন তিনি প্রায় তিন মাস পর আগামীকাল থেকে মাঠে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে বুধবার স্বাগতিক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করোনা ভাইরাসের প্রভাবে দীর্ঘ বিরতির পর মাঠে নামার আগে ফিটনেসই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দুই দলের ক্রিকেটারদের জন্য খেলা অনুষ্ঠিত হবে সম্পূর্ণ দর্শকহীন গ্যালারিতে বায়োসিকিউর পরিবেশে মাঠে গড়াবে ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে ইংল্যান্ডে পৌঁছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চোদ্দ দিন আইসোলেশনে থাকার পর প্রস্তুতির জন্য তিন সপ্তাহ সময় পেয়েছে ক্যারিবিয়রা খেলা চলাকালীন কারও করোনার উপসর্গ দেখা দিলে তার পরিবর্তে অন্য ক্রিকেটারকে দিয়ে খেলানো যাবে সাউদাম্পটনে বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় শুরু হবে ম্যাচটি দাবা খেলার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করা সম্ভব বলে মনে করেন বাংলাদেশ চেস ফেডারেশন ও সাউথ এশিয়ান চেস কাউন্সিলের সভাপতি আইজিপি ড বেনজির আহমেদ সাউথ এশিয়ান চেস কাউন্সিলের ভার্চুয়াল প্রি বোর্ড মিটিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি এছাড়া শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটানোর জন্য দাবা খেলাকে স্কুল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে চান ড বেনজির আহমেদ সভায় এস প্রধান নির্বাহী 
অরুণ মুত্তুস্বামী বাংলাদেশ চেস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবুদ্দিন শামীম যুগ্ম সম্পাদক ও অতিরিক্ত ডিআইজি ড শোয়েব রিয়াজ আলম সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার রাজধানীর উত্তরের রিজেন্ট হাসপাতাল সিলগালা অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেশে করোনা ভাইরাসে একদিনে প্রাণ গেল আরও পঞ্চান্ন জনের নতুন শনাক্ত তিন হাজার সাতাশ রাজধানীর ওয়ার্ডির লকডাউন এলাকায় করোনা পরীক্ষায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাসিন্দা শনাক্ত জানালেন দক্ষিণের মেয়র বুড়িগঙ্গায় লঞ্চ ডুবিতে চৌত্রিশ জনের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেশ পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আবারও বললেন নৌ প্রতিমন্ত্রী এবং বান্দরবানে ব্রাশ ফায়ারে জনসংহতি সমিতির সংস্কারপন্থী গ্রুপের ছজনকে খুন গুলিবিদ্ধ তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ